partie. On pose f pour qu'elle représente la fonction à intégrer. Et on prouve que f est continue sur l'intervalle d'intégration. Elle admet alors des primitives sur cet intervalle. On identifie qu'il peut y avoir un lien entre le cœur du cosinus, x2, et le facteur 2x. On va donc poser u de x égale x2, et on calcule u' de x égale 2x. Et comme on sait que sinus u a pour dérivée u' cos u, on pose grand F de x égale sinus x2. On calcule grand F' égale 2x cos x2, soit encore petit f de x. Grand F' égale F, donc F est bien une primitive de petit f. A l'aide du cours, l'intégrale vaut alors la primitive grand F prise entre 0 et racine de π sur 2, soit grand F de racine de π sur 2 moins grand F de 0. On n'a plus qu'à remplacer par leur valeur, simplifier, et donc ça vaut 1, et par la valeur en 0 qui vaut 0. Et notre intégrale vaut donc 1. D'abord, on a posé f et on prouve qu'elle est continue. Elle admet alors des primitives. Puis on identifie le cœur du cosinus comme étant notre fonction u potentielle. Après calcul, on vérifie bien que grand f' égale petit f si grand f vaut sinus u. Grâce au théorème du cours, notre intégrale vaut alors 1.